binafsi ni na watu wengi sana ninaofahamiana nao ambao tumejuana kwenye kipindi hiki cha zaidi ya miaka kumi na mitano ya kufanya kazi hii. Wengi wao hushia stories zao mbali mbali za maisha yao yaliyojaa kupanda na kushuka nami. Sote tunajua maisha ni milima na mabonde na kila siku kuna mafunzo mapya katika maisha yetu. Hizi ni baadhi ya hizo story ambazo watu hawa hukutana au wamekutana nazo katika maisha yao ambazo zitakufanya usome, uwaze au uangalie vitu kwa umakini zaidi na pia kujifunza. Mimi ni salama. Hawa ni rafiki zangu na sote tunakukaribisha wewe kwenye salama na Atumai mzima na unajisikia vizuri sana. Asante kwa kutuchagua sisi kwa kutuangalia uh, popote pale ulipo. Instagram yetu, Twitter pamoja na Facebook jina letu ni Yaston Town. Kwenye kipindi hiki huwa tunakutana na rafiki zangu mimi kwenye meza hii na kuzungumza mambo mengi sana yanawafanya wao wawe wao. Story zao, mishale walokwepa, vitu ambavyo wanavipenda na kuvijali na ambavyo hawavipendi. Na kipi hasa ambacho kinawafanya wawe bora zaidi mpaka wanakuja kukaa kwenye meza hii. Napenda nikukaribishe leo kwenye meza hii nikiwa na Jerry Sila. Karibu kwenye salama na Jerry. Aha. Nimependa <laughs> <laughs> sana. <laughs> Mambo vipi? Asante salama. Mzima? Za siku. Fresh kabisa. Nape alika hapo juzi kati hapa. Oh. Akanambia ye hapendi kuitwa mheshimiwa. Nikose kama sija kuita mheshimiwa. Ah, uh, atamisipendi. Of course, mbunge kule ni mheshimiwa lakini yeye si la sio mheshimiwa. Tasa. Ile nafasi ya watu wajione heshima. Kwa kujitwaza kujitambulisha upendo wewe kuitwa ni kama ile wakili msomi zaidi bungeni kwenye michango inatumika zaidi kwenye nafasi yako ya, ya kufikisha watu na kwenye mjadala kuliko kuwa nafasi unaitumia kama mwanzo wa jina lako kuna wakili ambaye sio msomi no, no the same thing kama a land council ni jinsi mawakili wanavyoitana kwenye mjadala wa mahakamani ama mjadala nje ya mahakamani katika tasnia ya sheria uzi kwa bao mhudumiwa basi wakili msomi uwezi mm-hmm. kutambe si wakili na muadresi wakili akupata Okay. So, nifundishe kitu leo. Ndiyo. Wakiwa mahakamani wanaitana msomi. Ndiyo. Ni sheria. Ni desturi. Ah. Kwa sababu kwa nini inakuwa desturi? Kwa sababu mjadala wa mahakamani haina uhuru. Mjadala wa mahakamani ni mjadala ya hoja hmm. na hoja za kisheria. Kwa hiyo mtu hawezi kukosea ni mitazamo tofauti ya jinsi ya kutafsiri sheria ndio maana kuna kuwa na mtu katika jamii yake. Kuna mm. address mwenzako atakuheshimu kila anachokisema ndio unamfaa kama land council. Mm. Kile msomi mwenzangu amesema hivi na hivyo ameleta hiki mimi nasema mtazamo wangu ni huu na huu katika kutemeza mjadala wa kitaaluma wa kisheria ambao utaenda kumoffend mtu. Mm. Basi ni kwa najua ni mbwembo tu. <laughs> kwa sababu <laughs> yani imekuwa kama ndo neno la siku hizi. Ndugu yangu akili msomi, si nini akili msomi. Sema iko anajua. Kwani kuna ambaye haja? So. <laughs> Mbona kama tunachanganyana? Kumbe iko hivyo. Ah, nimejisomea kitu leo. Nimejifunza. Karibu sana. Congratulations kwa maisha yako. Ah, mazuri sana ambayo unaishi. Congratulations kwa kushinda ubunge. Ilikuwa ni mara ya kwanza eh? Na Ikawaje? Uh, uligombea kwa kupitia chama. Niligombea kupitia chama nikateuliwa. Uh-huh. Nikagombea kwenye uchaguzi mkuu na sikushinda jambo langu likashinda kuombea upinzani. I- ili kufanya ujisikieje? Ah uh, kuna sema kama vipande viwili kwa sababu mimi siasa ninayoifanya ni siasa ya kwamba salama mimi nadhani tupite njia hii tutafika. Mm-hmm. Nimejeri hapana wetangulia mimi siendi na ridhika kwa maoni yako na safari yangu kwa sababu naenda njia naweza nikakukumbuka rafiki yako njia pamoja lakini bado naheshimu mawazo yako. Kwa unapoenda kwa wananchi unawaambia mimi jeri silaha na chama cha mapinduzi tuna nia 1 2 3 wanaposikiliza wafanye maamuzi. Kwa unafanya maamuzi ya kumchagua jeri silaha ni sahihi na kumchagua mtu mwingine vile vile ni maamuzi sahihi. Kwa hiyo matokeo ya uchaguzi yanapokuja sana wamefanya maamuzi kwa hiyo unaheshimu maamuzi yao na wewe unajiunga sababu ni kazi ya ukonga kuongozwa na mtu aliyechaguliwa. Of course inawezekana kukawa na mixed feeling kidogo kama binadamu kwamba nilipanga nitafanya hiki na hiki ambapo vifanyike au vimefanyika inaweza kawa kawa ikawa na maana fulani ndani yako lakini kama asilimia 10 na 90 maamuzi ya kwa ndio yameheshimiwa. Mm. So kwa mfano kama FB na 15 wakati hujashinda uh, tukaenda tena mpaka FB na 15 hapa katikati ulikuwa ukiongea na na mwenzako yule ambaye alikuwa ni mpinzani wako kumtia tia 
chumvi labda kumwelekeza vitu na nini au ilikuwa ah bwana mimi hawa ni usu ah hapana kwa sababu mbunge na taratibu zake mimi nilikuwa mwananchi kwa maana ya taratibu za kiongozi kwenye jimbo la uponga kwa miaka hii mitano ya 15 20 kwa mwananchi kama mwananchi hmm. mwingine sasa mwananchi ana ana ana, ana, ana mamlaka yake fiki kwa mbunge. Mbunge anaweza fanya mtabu kwenye mkono wangu nikahudhuria nikanyosha mkono nikasema mm. lakini vile vile wakati mwingine uh, unasema unajua uweze ukapiga uka, uka mlozi kuna tafuna. Unaweza the same time call gobeo mbunge na mtu au at the same time kwa mwananchi ambaye hapana hapo kufanya hivi. Mm-hmm. So kama mtaza kachukulia sawa. Kwa miaka ile mitano nilichukulia ndio miaka mizuri zaidi ya mimi hibernate. Na vile vile kumpa amani aliyeshinda afanye kazi zake kwa sababu unajua hata ukisema ufanye ukongee kwa kawaida kabisa na kama unaweza labda una, una sumbuo kwenye nafasi yake sio kila mtu anaweza kuchukua job post kwa hiyo miaka ile mitano mimi niseme wazi niliamua ku hibernate na kwa muda zaidi kwa binafsi na kumwacha kiongozi hapa tulikuwa amechaguliwa na watu kwenye kazi zake okay so ilikuwa ni mitano sio kumi yeah. kipi kile kuvutia kufanya siasa to be frank mimi ni kidogo kabisa sikuwa kuwaza anaweza kufanya siasa na mimi sitoka kwenye familia wana siasa uh, familia yangu my father was a civil servant baada ya kata mtu businessman mama yangu alikuwa civil servant baka na fariki Uh, kwa hiyo sikuwahi kuishi kwenye maisha ya siasa nyumbani. Kwa primary school of course nilikuwa kwa monitor kiranja baadaye lakini secondary school na kwenye nilikaa kuanzia form 1 paka form 6 kwa kiongozi. Pale pubu sije kwa kiongozi wala jitegemeni kwa kwa ile sikuwa kwa kiongozi. Nilipofika university that was the, the same time nimeanza kuwa active kwa siasa za chama changu. Kwa sababu uh, mwaka 2000 na I mean mwaka 1998 pale kwenye tawi langu nyumbani tawi la Buka Bolala nilipata nafasi ya kuwa mjumbe wa kamati ya utekelezaji wa vijana ya tawi. Kwa hiyo nikao changazi ya chini na kuwa mjumbe hauwi active sana kama kiongozi. Lakini mwaka 2003 nilikuwa mwenyekiti wa moja vijana wa kata. So before that 2002 mjumbe na chukua Dar es Salaam mm. take interest ya siasa. Mm. Pale na ruso. Ah na nilivoingia tu of course first year watu bado tuko wageni nilikombea mwenyekiti wa faculty kipo huku 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 mtaani baada ya kuingia kwenye moja vijana kuanza ku participate kuwa mwenyekiti wa kata wa vijana ambao ni jumba baraza kula wilaya then unapata fursa kuanza kuzunguka kwenye maeneo mengine ya wilaya kwa sababu mbalimbali wanataka mm-hmm. kucha baraza ziara baraza mbio za mwenge unaanza kuona tofauti ni kama kutoka nje kama exposure mm-hmm. kwa msamba na mwenge unapita kata fulani na kuzidua za anati ukitoka unaenda kata nyingine unazidua daraja ukitoka unaenda kuzidua shule mbona kata yetu ya ukonga hakuna kitu then now ika ika click on ha kumbe miradi hii inafanywa na almashauri na almashauri kila mwananchi wa eneo lile la Ilala ambapo kwa municipal Ilala by then lodge ya Islam anawakilishwa kwenye kikao na diwani so what happens is the same resources lazima kuwa na mtu asimame asemi sisi kiwa land tunataka barabara sisi tabati tunataka barabara sasa katika hayo majadiliano ya hoja katika hiyo resource ndogo iliyoko kuna watoapata kuna watao kosa na ikipatikana kuna ufuatiliaji wa utendaji na mambo mengine that's when i realized but now i need to go to elective politics kwa maana simame kwa niaba ya watu wangu mimi nimesoma shule ya msingi ukomba it's 4 kilometers kuanzia nyumbani nasoma sisi tunatembea na mguu asubuhi tutakosafiri sasa matatizo yale yale paka nimefika level ya university je watoto wa miaka hiyo ambao ni baada ya kusoma miaka kumi na kitu wanaweza kufanya the same route je na ongezeko la watu ya tuitaji shule hapo ndio nikaingia kwenye siasa the rest is history Do you like it? I like it. I like it. <laughs> I don't think it's like liking is the is the right word. Uh, I like it because ni wajibu. Ni wajibu kwa sababu salama lazima. It's like I'm asking you like I do you, you like to be a host? No. I, I don't ask, ask on your behalf lakini unakuwa na kipindi ulete watu wa seminar na watu wengine, wa inspire watu wengine. Inawezekana katika kipindi hiki faida kwa watu wengine kubwa kuliko kwa wewe. Kwa hiyo sisi tunafanya kazi hizi mimi binafsi kiongeleni kwamba nafanya kwa maana nani ya kumuona mtanzania naye mwakilisha nani ya kuiona Tanzania as a, as a whole ina progress kwa ina fanya maendeleo na hiyo haiwezi kufanyika bila kuona viongozi. Okay, nataka nikukaribisha kinywaji. Karibu Liz kwa sababu unaongea inabidi kidogo ushushie kolis kauke. Nashukuru. Hawa ni wenzetu wa kukukuku hiyo na ukunywa ni bikra hiyo ya passion eh. Eh. Usiogope. Ndio vitu vyetu hivyo. Yeah. Sasa. Kuna issue za wanasiasa kutokuwa wasafi. Yaani wao ndo wanakuwa kwenye kwenye 
reli zile za, za, za miradi na pesa na nini na nini zinapopita lakini mara nyingi huwa wanajinenepea wana wao uh, congratulations kwanza naona haujapata hata kitambi <laughs> but <laughs> pengine kinakuja au Mwenyezi Mungu asiku, asikupe hiko growing up na i'm sure ulikuwa unasikia story kama hizo kila tasnia uh, bila bila kutaja sana tasnia za watu zina watu wazuri na watu na watu na watu ambao sio wazuri kwa hiyo wanasiasa kwa nini wana wanaonekana wako zaidi kwa Tanzania na GDP yetu ya 62 billion dollars manaki iko sana mikononi mwa wanasiasa yani ukichukua ratio ya ya ya, ya kwa mfano budget ya, ya serikali yetu tulio na sita ya mwaka wa fedha na nao inaonekana asilimia kubwa itaingia kwenye wizara mikoa halmashauri wilaya mm-hmm. na huko tutapata waziri mkuu mkoa mkuu wa wilaya kuitoa mashauri huko kwa hivyo kuna makatibu wa wizara kuna ma regional uh, administrative secretaries kuna ma wakurugenzi mm-hmm. kwa wako watu mbona viongozi sasa katika katika fedha hizo inaweza kuonekana aidha kwa hisia ama kuna baadhi ya maeneo kweli matokea mianya kwa ninachoweza kusema kwa binafsi yangu kweli kwenye uongozi wa dilifu ni kitu kikubwa sana kwa nini wadilifu kwa sababu kwanza kama nilivyosema rasmali ni nyingi ambazo zikaingia kwenye mkono wa kiongozi lakini la pili aa, jinsi ya kadri ya level za uongozi na kuongezeka inawezekana ukakosa mtu kuwajibisha kwa haraka kwa sababu inawezekana salama we hapa ukawa una, una watu wanakusaidia lakini unaweza kuwajibisha wakati huo huo sababu unawaona mm. sisi tunaweza kufanya kazi ambazo nyingine zisimamiwa kwa mwaka au zisimamiwa sisi nafasi zetu kwa uchaguzi paka uchaguzi inawezekana kwa mtu akakosa huo wadilifu lakini wakati wote kuna na sheria mbalimbali zinatungwa za maadili ya viongozi sasa unafahamu viongozi wote wanajaza matamko ya mali na madeni kila mwaka niliambiwa juzi yes mm-hmm. na, na ni kazi ya, ya tume ile ya ya maadili ya viongozi kusimamia kwa niseme kama binadamu uh, ana mapungufu yake kwa hiyo kila aina ya binadamu ni tasnia yoyote inaweza kuwa na mapungufu lakini niondoe hofu kwamba siamini kama viongozi wote wanakuwa wanaamka asubuhi wakitaka kwenda kuembezo uh, public funds of course not lakini sio wote vile vile wenye access ya public fund wako watendaji wengi hata hata mitani huko hmm. ukihesabu nyumba zote nzuri ambazo wanaweza za kifahari sio za viongozi wako watu wengine tu mtu ana nafasi ndogo hmm. salamu na kipindi hapo unakaa una pigo na ties na sisi mm. kuna mtu kwa sehemu yeye ndo na anazi post labo na fanya nini sana fans kubwa kuliko unaweza kuzi access kwa hiyo lakini kwa sababu kiongozi ndo anakuwa mbele kiongozi ndio tie inaonekana hapo pa mpotea kwa kiongozi kapiga na wakati mwingine na sio nyinyi viongozi tunashughulikiana unaweza kwa unataka ubunge ukonga kwa hiyo kuna barabara na mashimo sasa unaona mbunge wenu barabara gani hiyo lakini mbunge ajiki barabara Ulikuwa mwanafunzi wa aina gani shuleni? Unavodhani. Yule msingi ilikuwa na wanafunzi wao wengi kwa socks. <laughs> socks paka hapa hivi. Socks ni huko kaka very hivi. Sikiliza of course as, a, as any uh, uh, bright student will be. Namba moja paka namba sita saba hapo uh, kwa maana top 10 darasa uh, shule zetu za kawaida. Secondary eh, from 1 from 2 from 3 as any as any teenager nilikuwa mtoto mtoto hivi. Mtoto na wenzi ile kutoroka kuna tuition na nini lakini it was I think it was, it was productive kutoto. I level kwa tayari umeisha sogea sogea kwa hiyo still mimi nimesoma napenda sana kuita jitegemee military school. Mm-hmm. Sasa so, unasema military school kwa sababu unafahamu uh, kwa wenzetu nje military school is one of the best school kwa kupenda uh, kusoma kwa so, sababu discipline Uh, smartness kupiga kwata taratibu zile za kijeshi ambazo zinakuwa embedded kwenye 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 curriculum zetu kwa sababu nilikuwa kijana na mimi smart na nilijaribu kusoma kwa bidii uh, nilijaribu mimi kuruka darasa mimi nimaliza form 4 1999 alafu kwa hiyo miezi sita kusubiri mimi nimesema hii kisubiri nitapoteza network kwa hiyo nikaingia form 5 Januari mwaka 2000 na wala waingia form 5 Julai mm. 2009 kwa hiyo fortunately by that time na wana labda paka leo nilifika that was may 2021 baraza la mitani likasema mtu lazima akae shuleni kwa miaka miwili ili aweze kusajiliwa kufanya mtihani wa kidato cha 6 ndio kwa hiyo akalikata sana still because i was a bit late kufanya mtihani wa cambridge uh, so nika enroll cambridge in november because if they told me earlier i get enroll so kwa cambridge nadhani mara mbili kwa mwaka so i set for cambridge on november 2021 after nika sat for nectar on may 2021 2002 then uh, i made it to 2002 nikaingia university of dar es salaam hmm. kipi kinakupa furaha 
uh, maybe a lot of things uh, um, family marafiki uh, cinema social media social media is very entertaining mm-hmm. uh, michezo Because we maybe start to share ideas with Masia Saumu, Kona Mendeleo, Kona Kazi Nafanika, Kona Nafanikio, as a colleague to Machango, and Nipa Fura. Eh, Mapens Kuna Semini Kona Soma, and Asama Kamba, a Mkewako, named to Ambayo Metokanesh Len. Kwanza Kuna Goliot, and you are Salama Bibi. Mimi masuala ya familia labda ya mapenzi mapenzi familia, mapenzi ni off bound ya sawa uh-huh. mapenzi lakini mm. is it true kwamba ulisoma na mke wako yes um uh, unadhani usinge soma naye asinge kwa mke wako haya mwenyezi Mungu mm unajua unajua destiny me I'm a, I'm a kind of person who believe in destiny uh, na mimi kila kitu kimeandikwa tutatokea kwa namna moja ama nyingine you might uh, be in a bus kwa mwana mtu alafu usimuone tena maishani mwana kwenye bus kwa mwana mtu alafu kwa mwana siku mingine so I'm a kind of a person who really believe in destiny ok so nia na madhumuni ya kukuliza liswali ni kwa sababu ya e, ukweli ya yeah. uh, vijana wengi wamekua wakishi kwa sana na dunia na kusahau kwa mba pengine inabidi tuwe na mtu ambaye tutakuwa naye mpaka mwishoni usife peke yako ya yeah? kitu gani kilikufanya uoe mapema unajua kuna influence kwenye maisha unazo sioni lakini ukiangalia inaweza kawa imechangia hiyo mimi nimekuwa diwani na miaka 23 ndio nilikuwa mjumbe wa alishukuru ya taifa changu ya kuduzi na miaka 25 alishukuru wa taifa wakati ule kiti ilikuwa mshikaji kama kikwete mzee mkapa alikuwa bado kwenye mashuri kuu mzee kawa alikuepo mzee mwini alikuepo ya to those kind of leaders na vingine vingine wamekuwa na milani kwa inawezekana uh, na yenyewe na kuaccelerate kwa age zake kwa chini lakini kwa na majukumu ambayo unapata tabu kidogo kuona kama ya unaishi uh, unaishi kama kijana sana kwa nini inaweza kama imechangia sana unajua unaweza kuta kijana au mlio na kashina tatu iko zake mtaani anaishi maisha yake uko nyumbani na maisha yanaendelea bado sana bado sana kwa hiyo mimi kwa majukumu ndio nataka kuja beba na nikabebeshwa mm. na miaka 23 naongoza kamati ya maendeleo ya kata na kama watu wamekapa na kusikiliza kutoa mchango kwenye mashauri ambayo ina watu wazima au wangeku hiyo sisi ni waafrika eh salama waafrika wana <laughs> wana stereotype zao fulani hivi hata ndio ndio tatakuwa kike mnapata hiyo shida una wale walini mm. si mtoto na nini kuna kama stereotype ambayo sio lazima kila mtu akaifuata lakini kwa sisi ambao sasa tume 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 kama tume tumeikana private life tumeingia kwenye public life kwa wakati mwingine inakuwa public lazima influence na maisha yako mm. kwa inawezekana nimewahi na inawezekana nimechangia hiyo kwenye maisha okay yeah. so waga mnaambiwa ama kama hivyo ulivyosema tu wewe mwenyewe unajishtukia kwamba you know what naongea na watu wazima hapa wana watoto wana familia zao wanakuja wana to introduce na mimi bila shaka inabidi iwe hivyo were you under pressure me personally I was not under pressure mm. I was not under Okay. Lakini you've had a part of the pressure. That's moja ya mambo ambayo mali pepe pole. Amen. Mshumo ufule kwa Dodoma anasema wewe DC una mke na wewe <laughs> nakumbuka. You see those are of course yule ameweza kusema lakini labda ungeana kuangalia kwa macho ambayo yeye nayo anafanya nini? Anasema. Yeah, exactly. lini. Yeah. Tuzungumzie shule. Em um, mitala ya ya elimu nyumbani kwetu imekuwa hivyo toka miaka ya baba zetu. Yeah. Tunasoma hivyo vo la kwanza mpaka la saba, e, darasa la 4 kuna mtihani la saba, e, ukienda form 2 form 4 yani hivyo na masomo mengi kidogo lakini jinsi ambavyo maisha yalivyo sasa hivi e, inaonekana kama mzigo na idadi ya wanafunzi ambao kwa takwimu ambao wanaanza darasa la kwanza na ambao wanaenda sekondari katikati hapo yokuwa inapungua sana unadhani wakati umefika wa sisi kubadilisha mitala yetu Uh, salama uh, the, the biggest question na kwenye elimu yetu sisi ni huyu kijana anamaliza darasa la saba. ni nini anaweza kufanya kwanza kwenye jamii yake na pili kwenye maisha yake mwenyewe huyu kijana anamaliza kidato cha nne. ni nini anaweza kufanya kwenye jamii yake na kwake yeye mwenyewe eventually kidato cha sita cha kikuu mm. salama kama mwahi kuhudhuria interview mbalimbali nitakutafuta wataalamu wa, 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 wa watu wa yote ile umeona uwezo wa wa graduates wetu. Vesa vina watu wengine. Sasa ndio mimi kwa uwazi kabisa kwamba kuna kitu kiko sawa kwenye mitala yetu. 
kwa mtazamo wangu mimi ni somo mtaalamu wa elimu lakini naamini elimu inapaswa kumwandaa mtu kuweza kuishi kwa jamii yake na kujitegemea kwenye maisha yake kwa huyu kijana wa darasa la saba ambaye anatoka Kigoma na kama ulivyosema takwimu ni nyingi tu za watu wanaomaliza darasa la saba hawaendelee zaidi ya hapo lakini vile vile takwimu ni nyingi za watu waliozaliwa uvinza au kulia uvinza na maisha wakamalizia uvinza hii elimu inamsaidiaje ku na mazingira yake hii elimu ya kijana wa kusini wa Lindi na Mtwara inamsaidia vipi ku na mazingira yake leo ukienda kwa mfano Mtwara labda Newala hapo wazalishaji wakubwa wa korosho ukachukua vijana watano wa darasa la saba vijana watano kidato cha nne vijana labda watano kidato cha sita ambao unaona sasa maisha yao yataendelea kubaki maeneo yale ukauliza maswali kuhusiana kilimo cha korosho je watakujibu vesa viko ni maisha mengine kwa <coughs> niungane na wale wanaoona kuna kuna matatizo kwenye kwenye mitala yetu kwamba lazima mitala yetu si kwa sababu tumerithi elimu toka kwa watu waliotangulia ama kwa watu waliotawala tuendelee nayo kama ilivyo kuwa wameiacha ni wakati sasa wa sisi ku design elimu ambayo itamsaidia kijana wa Tanzania so nene na mua hivyo jeri it's a, it's a bit complicated uh, uh, kwa sababu kama nilivyosema rais alikuja mgeni akasema tunategemea kuelekeza wizara ya elimu ifanye hiyo kazi lakini wizara ya elimu ilianza kufanya uh, uh, kupokea maoni ya wadau mm. e, maoni ya wadau yalifanyika wakakusanya kwa ajili ya kutengeneza uh, sera ya elimu sasa tuseme tu mzigo tuache wizara ya elimu kwa mbado wao ifike wakati wa tuambie elimu yetu Tanzania inalenga kumsaidiaje kijana wa Tanzania na nadhani kama unakumbuka vizuri utube ya mheshimiwa rais alimtaja mheshimiwa Jumanne Kishimba mbunge wa jimbo la Kahama akasema Kishimba uprofesa wako tunakubali sasa tunakusikiliza sana Kishimba anasema namchukua kijana nyumbani kwao kijijini unakaa naye mpaka nafika umri wa miaka 24 25 26 unamrejesha kule kijijini hajui kulima pamba hajui kuchimba madini anafika pale anataka ajira na mzazi ambaye alimzaa labda atamsaidia huko kwenye uzee wake anashindwa kumsaidia hafiti kijijini hafiti mjini kwa naamini ni kumi tuachie wizara ya elimu watoto wako nyumbani najua you don't want to talk about, about your family but um, kwa, kwa utashi wako e, mimi na marafiki ambao wana watoto e, kwa bahati nzuri wengi ni wameendelea kwa hiyo watoto wao wanaenda shule za kimataifa ki international school waende shule za kata kama ambazo mimi nayo tumesoma e, tofauti kubwa ya watoto kama sisi tulivyokuwa watoto na watoto wako na watoto wa rafiki zetu juzi nilikuwa iringa nilienda mufindi huko. Kwa hiyo wakati niko njiani tukakutana na kundi la ngombe na watoto wanachunga ngombe. Kwa hiyo tukasimamisha gari rafiki yangu akawa anamuuliza, "He vipi? Unaitwa nani?" Yaani dogo anaangalia angalia chini unaitwa nani? Akasema, "Unakaa wapi?" Akaonyesha tu kidole kule. Hakuna confidence, sawa eh? Na hiyo tuna, tuna ni yani ni shida jeri ni shida kubwa sana ni kwamba kama hivyo unavyosema mtu amefaulu ana AAA ameenda university amepata degree yake ni clear lakini hawezi kuongea nani tunafundishaje watu hilo kwa hawa ambao sasa hapa pengine tuseme ndio isharibika ndio tuko hapa sasa how do we help them kuapa confidence kwamba you know what talk salama but mimi nimerudi kwa siasa unajua mimi FB na shirini kama singegobea siasa nilikuwa na nia sana kutoa mchango wangu kwenye sekta hii kwenye eneo hilo eneo la mindset shift. Kwa sababu kusoma tu kwenye makaratasi ya SAD, uh, customer relation, uh, kuheshimu kazi, confidence. Uh, na mimi ndio maeneo mengi sana yanayotatiza sisi wa Tanzania versus vile wenzetu wanao wanao tuzunguka. Sa so confidence ndio wasema mimi labda sio mtaalamu mkubwa sana wa elimu na malezi lakini nadhani naanzia nyumbani. Naanzia nyumbani jinsi wazazi wanavolea watoto. Nadhani muongelee familia za was labda ni rais wa jivuni kwa watu the well to do's mm-hmm. uh, inawezekana kutokana na aina ya shule wanazosomesha watoto uh, presentation wanazozifanya jinsi elimu ilivyokuwa ilivyokuwa uh, designed uh, elimu nyingi ya hizi shule za za jivuni inawapa watoto confidence wanajieleza wana interact wana research at a very young age yeah. na elimu hii ya sisi tulosoma hii mimi nimefaa presentation yangu ya kwanza kwenye uh, development studies from 5 ndio fa presentation ya kwanza sasa kama kama sikuwa tena naanza kuchanganya na zangu tena ikiwa tuongea lugha nyingine lakini hawa watoto wetu wadogo they can question they, they can they can argue they can they can dialogue ndio maana siku hizi mimi mtoto keep quiet anza why should i keep quiet yeah. sasa sisi zamani kwa ndio ni ujeuri mm. siku hizi wanauliza kwa sababu they are inquisitive na wana confidence kwa tuna kazi kubwa tunapenda kwenye hii mitaala sasa 
utengeneza mitala ambayo itawasaidia uh, watu kuwa na confidence ndio uh, nasema inaenda pamoja na kuwa na mapenzi ya kazi uh, ile sense of uh, of care uh, sense of agency zile jokesho jokesho subiri dakika sifuri dakika tano ambazo huwa zitokei uh, lakini na ile customer service 